हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग के बारे में सी इन माय प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने बहुत सारे सोर्सेज के बारे में पढ़ा और उनकी क्लासिफिकेशन को देखा लेकिन इस वीडियो से हम उसके डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेस थे टिपिकली उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स होता क्या है अर्निंग्स मतलब आपकी इनकम जो आपको मिलती है रिटेन्ड मतलब जो रिटेन करके रखी हो काफी टाइम तक काफी टाइम तक आपने अपने पास संभाल के रखी हो सेव करके रखी हो तो रिटेन्ड अर्निंग मतलब वो मनी जो आपकी इनकम थी लेकिन आपने उसे बहुत संभाल के रखा हुआ है खर्चा नहीं किया है ये होती है आपकी रिटेन्ड अर्निंग अब इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमने एक छोटा सा बच्चा लिया है जिसने एक बहुत प्यारा सा टॉय देखा है बचपन में होता था ना हम मार्केट जाते थे हमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाई देती थी मेले में जाते थे तो हमें हर चीज़ लेने का मन करता था तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही बच्चा है ये इसको भी प्यारी प्यारी चीज़ें नजर आई एंड ही वॉज टू हैप्पी कि यार मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए फाइनली इसकी एक नज़र पड़ी एक टॉय पे जो कि काफ़ी महंगा था लेकिन इसको पसंद आ गया इसने अपने पेरेंट्स को बोला आई वॉन्ट दैट टॉय बच्चे होते हैं ना ऐसे करते हैं कि लेटना शुरू कर देते हैं इधर उधर रोना शुरू कर देते हैं कि मुझे चाहिए 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 तो ये बच्चा भी कुछ ऐसे ही ड्रामे कर रहा था कि यार मुझे चाहिए मुझे ये टॉय लेके दीजिए उसके पेरेंट्स बहुत कड़क थे उन्होंने बोला नो नो मीन्स नो आपको ये टॉय नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारे बजट के बाहर है अब यहाँ पे बच्चा एज वेल एज माँ बाप क्या सोचेंगे यार बच्चे को तो टॉय बहुत पसंद आया है तो एक काम करते हैं अभी हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन हम इसके लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं हो सकता है टाइम पीरियड में हम क्या करें पैसे जोड़ लें और उसे ये लिए गिफ्ट ला दे दें बच्चे ने भी ऑन द अदर हैंड यही सोचा कि यार क्या करता हूँ मम्मी पापा तो दिला नहीं रहे हैं बट मम्मी पापा पॉकेट मनी जरूर देते हैं कैंटीन में खाना खाने के लिए मैं चार दिन कैंटीन में खाना नहीं खाऊंगा घर का खाना खा लूंगा वो पैसे बचा के मैं अपनी गुल्लक में डाल लूंगा और गुल्लक में डालूंगा गुल्लक का मतलब होता है पिगी बैंक पिगी बैंक में डाल लूंगा तो क्या होगा जब वो पूरे मतलब पिगी बैंक भर जाएगा तब मैं उसे फोड़ के उसके पैसे से क्या खरीद लाऊंगा अपने लिए वो टॉय खरीद लाऊंगा यहाँ पे चाइल्ड एज वेल एज उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये दोनों जने रिटेन्ड अर्निंग्स कर रहे हैं मतलब अपने पास जितने भी पैसे आ रहे हैं उन्हें रिटेन करके रख रहे हैं सो दैट फ्यूचर में वो कोई चीज खरीद पाए या फ्यूचर में उससे कुछ ले पाए जो उन्हें चाहिए था ऐसा ही कुछ होता है बिजनेस में भी ये बोलते हैं अ कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग्स अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंट्स कंपनी को जब भी मुनाफा होता है कंपनी को मुनाफा हो रहा है ठीक है उसने क्या किया मुनाफा हुआ सौ रुपए का उसने सोचा यार सौ के सौ हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर डिस्ट्रीब्यूट कर दें या फिर एक काम करते हैं सौ में से पचास पचास कर लेते हैं पचास हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर्स को और पचास को रख लेते हैं अपने पास शायद फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ जाए यहाँ हम क्या कर रहे हैं पूरा का पूरा अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट ना करके थोड़ा सा अपने लिए साइड निकाल के रख रहे हैं अ पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग्स मे बी रिटेन्ड इन द बिजनेस मतलब रिटेन करके रख रहे हैं ताकि कल अगर बिजनेस में हमें कभी भी आवश्यकता पड़ती है पैसों की तो हम ये रिटेन्ड अर्निंग को उसमें लगा दें This is known as what retained earnings मतलब आपके पास जो पैसा था जो शायद आपका प्रॉफिट था वो आपने डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास रिटेन कर लिया कल फ्यूचर में इसी बिजनेस में लगाने के लिए इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं और कल फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हुई और आपने लगा भी दिया दिस इज वॉट योर रिटेन्ड अर्निंग जो आपने इतने टाइम से संभाल के रखी थी और आप उसका अब इस्तेमाल कर रहे हैं फिर ये बोलते हैं इट इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग मतलब क्या हुआ क्या आप रिटेन अर्निंग लेने के लिए बाहर गए थे ऑर्गेनाइजेशन के मतलब क्या आपको बाहर जाके किसी को बोलना पड़ा यार पैसे दे दे यार पैसे दे दे 
नहीं ना आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में थे ऑर्गेनाइजेशन में ही आपने इस चीज को क्या किया रिटेन किया तो ये हमारा क्या माना जाएगा इंटरनल सोर्स माना जाएगा इसके लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं मिली और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम किसी सोर्स को जनरेट करते हैं किसी इनकम को जनरेट करते हैं किसी पर्टिकुलर पैसे को जनरेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं रिटेन अर्निंग बोलते हैं एज वेल एज इंटरनल वो बोलता है सोर्स मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमने उस चीज का जनरेशन किया है और सेल्फ फाइनेंसिंग इसे हम एक और टर्म के नाम से जानते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब अपने आप को ही फाइनेंस करना यूजली हम फाइनेंस के लिए दूसरे लोगों के पास जाते हैं ना यहाँ पे हम दूसरे लोगों के पास ना जाके अपने पास मतलब अपने आप से ही अपने आप को फाइनेंस कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं इसको सेल्फ फाइनेंसिंग और एक वर्ड है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट दोबारा से जो हमने बो, मतलब बो के काटा हुआ है उस चीज को दोबारा से ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना जैसे बिल्कुल आप ऐसे मानिए क्रॉप एक क्रॉप उगाई आपने गेहूं की ठीक है गेहूं उगाए गेहूं उग गए अब गेहूं के जो पौधे हैं आपने उसको काटा उसमें से गेहूं के दाने निकाले और दोबारा से गेहूं उगाने के लिए उसको जमीन में काट दिया दिस इज वॉट दिस इज रिटेन अर्निंग उसी से निकाला उसी में वापस से लगा दिया ताकि एक और बार क्रॉप क्या हो जाए ग्रो हो जाए तो ये होती है हमारी रिटेन अर्निंग जो कि बिजनेस में काफी एक अच्छा फाइनेंस वो माना जाता है क्यों क्योंकि इसके साथ कोई फिक्स ऑब्लिगेशन है नहीं किसी को पैसा देना नहीं है अपना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है सबसे सिंपल वे किसी के पास जाके रिक्वेस्ट नहीं करना कि पैसा दे दो यार पैसा ये कर दो यार थोड़े टाइम के लिए दे दो बर्डन आ जाएगी ऐसे ही कोई भी हमारे पास ऑब्लिगेशन नहीं है इस पर्टिकुलर चीज में तो ये बेस्ट चीज मानी जाती है If you have, मतलब इसके लिए सबसे पहले क्राइटेरिया यही होता है कि प्रॉफिट होना चाहिए जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज है वो रिटेन अर्निंग नहीं कर सकती तो तुम्हें अर्निंग नहीं हो रही है तुम रिटेन कहां से करोगे उसे तो ये सिर्फ वही बिजनेसेस कर सकते जो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेसेस होते हैं That's it. I hope आपको समझ आया होगा With that notes चाहिए तो magnet brains dot com पर जाके notes ले सकते हैं That's our official website. जिसका link you'll get in the description box. With that अगर कोई भी doubt है कोई भी query है तो comment section आपके लिए खुला है उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए Thank you so much.